。郡主，你如今竟敢弄鬼了！明知镜中是魏燕婉的舔狗，帮着魏燕婉做尽坏事。身为师傅的李煜，为何不干脆嘎了他，以绝后患呢？前因后果，我们先来前情回顾一下。当时魏燕婉害死了易欢，自己也没捞到什么好处，每天挨荣佩十个巴掌不说，连续木兰围场半价这事儿也没他的份儿。魏燕婉急了，这不行呀，本宫还想复宠呢。扎龙人都走了，咋复？这时候就该我们舔狗尽忠出马了。皇上，您骑马一天，累了身上酸乏的很，汤泉那儿已经伺候好了。没错。为了帮自家女神复宠，镜中别出心裁的设计了一出汤泉复宠大戏。等李煜这个师傅反应过来，此时的魏延婉早已混入了木兰围场，溜到扎龙身边，和扎龙一起愉快地泡汤泉了。以上付费内容我们直接跳过。事成之后，后知后觉的李煜心里窝着火呢，立马喊来镜中，当场给人一个大壁兜，质问镜中：“这事儿你安排的吧？”你小子胆儿肥了，敢当着师傅我的面给我老板的死对头开绿灯，这事儿要让我老板如意知道了，我怎么解释啊？接下来就是镜中公公的演技大赏。师傅，我也不知道令主怎么就混了进来呀、啊。一只手捂住半边脸，眼睛里除了无辜还是无辜，满脸都写着“师傅，我冤枉啊”，连语气都是一副小可怜样。要不是知道事儿就是镜中干的，观众估计真觉得他无辜。可李煜呢，压根儿不信，有理有据的反驳他：“你不知道，汤泉的事是你提的。”很明显，这时候的李煜隐隐察觉到，他这便宜徒弟估计是跟魏延婉勾搭上了。一直以来，李煜作为如意的得力眼线，处处帮着如意。如今发现镜中偏帮魏延婉，他又岂能袖手旁观？但是镜中下一步的反应，真就让李煜没法料理了他。他皇上每次骑马一天累了，都要去泡汤泉，而且伺候汤泉的人是您安排的。我压根不知道啊！以前怎么都没发现镜中公公是个逻辑怪呀？首先，他给出的第一条理由是汤泉是他安排的，没错。可扎龙回回累了都泡汤泉，镜中只是照旧立办事，完全没毛病啊。再者，伺候汤泉的人可是李煜自己安排的，跟镜中有啥关系？真要怪起来，还是李煜的错。最后，镜中直接给出一个超合理的推测：可现如今我人在这地儿。哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀、啊！师傅，您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢。请注意，这句话镜中没说谎。魏延婉能成功混进木兰围场，主要是因为有太后在背后神助攻。李煜仔细一想。也是，镜中有几斤几两，他这个做师傅的还能不知道吗？能神不知鬼不觉的把魏延婉接出宫，并越过木兰围场的层层守卫，完美混迹于人群之中，这难度光靠镜中一个人可做不到。没有确凿的证据下，李煜就算怀疑镜中，也只能怪他看管不力，骂两句就完事儿了。而且，就算李煜和如意事后去查，最终也只会查到太后和魏延婉头上，事儿是自家婆婆安排的，如意这个儿媳总不能。指着太后的鼻子嘛，说他老人家做事不厚道吧。魏延婉呢，身为后妃，妖宠媚上，如意当然可以罚，但无论怎么罚，都罚不到镜中头上。从头到尾撇得干干净净，镜中这智商杠杠的。另外，除了镜中给力，魏延婉的表现和扎龙的态度，也是李煜不敢重罚镜中的重要原因。瞧瞧魏延婉当时的说辞，那叫一个动人情长。臣妾一直惦念皇上，想着若不见上皇上一面。哪日撑不住，岂不是终生抱憾？所以拼着一死，来了木兰围场。一副他再见不到扎龙就要挂了的模样，可怜巴巴、哭哭啼啼，哄得扎龙心都软了。其实魏延婉打的什么算盘，扎龙心里都清楚。只不过扎龙自尊心作祟，魏延婉为了见他、讨好他，这样大费周章，扎龙瞬间觉得自己魅力无限。隔那么远了，还有女人上赶着来倒贴，表面上装得风轻云淡，心里八成是在暗爽。你这大老远跑来，也算是有心。真瞧你的样子，怪可怜劲儿的。起来吧。看见没？魏延婉的骚操作，扎龙喜欢着呢。后来，扎龙不仅带着他骑马狩猎，还手把手的教魏延婉射箭，一对一教学，甜蜜的不行。这种情况下，李煜要是料理了镜中，针对的意味儿未免太过明显。扎龙会觉得李煜罚镜中就是变相的说自己的不是，盛怒之下被罚的估计是李煜自己，所以李煜没必要冒这个险。
。不过话说回来，既然不能明着处置靖忠，那李煜为什么不能像王清一样，暗地里抓住靖忠的把柄，找别的理由料理了他呢？想当初李煜的师傅王清曾给李煜完美的示范过一次，什么叫借机发难，公报私仇。那时，赵龙给六宫嫔妃都写了匾额，还特地吩咐要把写的最好的两副匾额送给郎化和高可爱。王清显然没 get 到扎龙的点，还问了句为什么。而这个时候，不声不响的李煜却当着王清师傅的面儿，过分的显露了他的聪明。奴才以为，皇上恩泽，遍布六宫，延禧宫已然有一副了，这十一副，自然是六宫同母恩泽了。算你聪明，这下子该轮到王清不爽了。你一个徒弟表现的比我这个师傅还机灵，是几个意思？很快的，等李煜当差的时候出了错，茶泡的烫了几分，王清立马名正言顺的给李煜穿小鞋，罚李煜跪了一个时辰的碎瓦片。他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了，您说能不受罚吗？王清这么做可以说是师出有名，罚得合情合理。事关扎龙，就算罚中了，外人也不好说什么。这么好的招数，李煜曾见识过，为什么不用在靖中的身上呢？只有一种可能，那就是靖中做事小心翼翼，差事当得滴水不漏，完全没给李煜借题发挥的机会。只要靖中不犯什么大错，李煜就找不到借口罚他。这一招真的高。分析到最后，其实李煜自身也有问题。李煜的两个徒弟靖中和靖宝，一个勾搭魏延婉，阳奉阴违；一个只听扎龙的话，冷眼旁观。以至于到后期，如意被禁足一坤宫，连带着李煜也被扎龙冷落。关键时刻，两个徒弟竟没有一人帮他说话，可见李煜本身御下不言的问题是相当严重的。鉴于以上几点原因，李煜才没能及时处置掉靖中。然而，百足之虫死而不僵，尽忠不死，后边这些麻烦就没法收场了。